Ο Μάριο Μιτσίδη συγκλονίζει με τη μαρτυρία του. Είδα τον νεκρό αδελφό μου και ανακάλυψα κάτι σοκαριστικό. Έζησε το χειρότερο φιάλτη σε ηλικία 13 ετών. Η διαδικασία του πένθους αλλά και οι στιγμές που βίωσε στην άλλη διάσταση ήταν εμπειρίες που το σημάδεψαν. Από τα 13 του χρόνια έπαψε να ασχολείται με την αναπηρία του αλλά με τον πόνο των γονιών του. Η σπαραγμή και τα δάκρυα της μάνας και του πατέρα του έμειναν βαθιά ριζωμένα στην ψυχή του. Η συγκλονιστική ιστορία του Μάριου ήταν η αφορμή να βγει στο φως ακόμα μια αληθινή ανθρώπινη ιστορία ενό άλλου νέου που στο μαθητικό του τετράδιο περιέγραψε ουσιαστικά το θάνατό του. Διαβάστε παρακάτω. Γεννήθηκα στι 3 Σεπτεμβρίου 1977 στην Ελλάδα. Οι γονεί μου είναι Κύπροι που μετανάστευσαν τότε στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον. Στην οικογένεια ήμασταν μόνο δύο αδέλφια. Τον αδερφό μου τον έλεγαν Αντρέα και ήταν έξι χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Εξαιτία του δύσκολου του κετού που είχε η μητέρα μου, γεννήθηκα με σοβαρό πρόβλημα στα μάτια. Είχα πτώση βλεφάρων και γιατροί, καθώ και οι γονεί μου. Έλπιζαν πω με τα χρόνια θα δυνάμουν τα βλέφαρα και κάποια στιγμή θα ανοιγόκλειναν κανονικά τα μάτια μου. Δυστυχώ όμω ποτέ δεν έγινε αυτό. Καθημερινά τα άλλα παιδιά με αποκαλούσαν Κινέζο και τυφλοπόντικα. Όταν ήμουν βρέφο, οι περισσότεροι συγγενεί και φίλοι που με έβλεπαν για πρώτη φορά ρωτούσαν τη μητέρα μου αν ήμουν τυφλό. Δυστυχώ πάντα του σχολιάζαν μπροστά τη και εκείνη πληγωνόταν πολύ. Όταν έγινα 4 ετών και αφού δεν υπήρξε καμία αλλαγή, οι γονεί μου με πήραν στην Αγγλία. Μετά από αρκετέ εξετάσει, οι γιατροί εκεί αποφάσισαν πω δεν έπρεπε να γίνει καμία χειρουργική επέμβαση. Το νεύρο ήταν πολύ αδύνατο και δεν επρόκειτο να διορθωθεί η κατάστασή μου. Μα είπαν ότι μεγαλώνοντα δεν θα χρειάζονταν να σηκώνω τόσο πολύ το κεφάλι προ τα πάνω για να μπορώ να βλέπω. Αυτό θα οφειλόταν στο γεγονό ότι θα ψήλωνα και μάλιστα δεν επρόκειτο να δημιουργηθεί πρόβλημα στον αυχένα. Όταν ήμουν 28 ετών, έκανα μια χειρουργική επέμβαση που δυστυχώ η διαφορά ήταν ελάχιστη. Αλλά έστω έκανε κάπω πιο εύκολη τη ζωή μου. Όταν πήγα σχολείο, η μητέρα μου σχεδόν καθημερινά με ρωτούσε αν κάποιο από τα παιδιά με έχει κοροϊδέψει. Τη έλεγα πάντα πω όχι, αλλά τη έλεγα ψέματα. Στην Ελλάδα πήγα μέχρι την Πέμπτη Δημοτικού και αντιμετώπισα μεγάλο ρατσισμό. Καθημερινά τα άλλα παιδιά με αποκαλούσαν Κινέζου και Τυφλοπόντικα. Όταν ήρθαμε στην Κύπρο, η ζωή μου ήταν πολύ καλύτερη. Εδώ ελάχιστα ήταν τα παιδιά που με κοροϊδεύαν. Τα περισσότερα μου πρόσφεραν απλόχερα τη φιλία και την αγάπη του. Η ζωή μου άρχισε να γίνεται όμορφη, αλλά δυστυχώ η ευτυχία κράτησε πολύ λίγο και μέχρι τα 13 μου χρόνια. Στι 7 Οκτωβρίου 1990, η οικογένειά μου βίωσε το μεγαλύτερο φιάλτη, το θάνατο. Ο αδελφό μου ήταν μόλι 19 ετών και εκείνο το βράδυ είχε βγει. Είχε πάει σε κάποιο κέντρο αναψυχή, μα όταν γυρνούσε πίσω στο σπίτι. Χτύπησε με το αμάξι του σε πάσαλο και ο θάνατό του ήταν ακαριαίο. Οι γονεί μου έμοιαζαν ζωντανοί νεκροί, ήταν σαν να είχαν χαθεί τα πάντα από τη ζωή μα. Τίποτε πια δεν ήταν το ίδιο και η διαδικασία του πένθους ήταν απίστευτα επώδυνη. Το σπίτι έμοιαζε άδειο, με μόνο δάκρυα και σπαραγμού. Κυριαρχούσε στην ψυχή μου μόνο το μαύρο χρώμα, μέχρι που είχε συμβεί κάτι πραγματικά απίστευτο. Είχα πάει κανονικά σχολείο εκείνη τη μέρα, αλλά λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, αρρώστησα. Ένιωθα πολύ παράξενα και όταν έφτασα σπίτι πήγα μέσω για ύπνο. Ίσως να μην πέρασαν ούτε 10 λεπτά, καθότι δεν είχα αποκοιμηθεί και τότε άρχισα να νιώθω κάτι πραγματικά απίστευτο. Το σώμα μου έμοιαζε τόσο ελαφρύ, σαν φίλο. Βρέθηκα ξαφνικά ψηλά στο ταβάνι και έβλεπα το σώμα μου πάνω στο κρεβάτι. Ξαφνικά είχα βρεθεί κάπου που ποτέ δεν είχα πάει στο παρελθόν. Ήμουν σε ένα υπέροχο πράσινο λιβάδι και άκουγα διάφορε μελωδίε. Μέχρι που εμφανίστηκε μπροστά μου ο αδερφό μου, ήταν ντυμένο με άσπρα ρούχα. Είχα ξετρελαθεί από τη χαρά μου. Του είπα πόσο πολύ χαιρόμουν που τον έβλεπα και εκείνο με φίλησε. Τον ρώτησα πού βρίσκεται, γιατί δεν είχα καταλάβει, και εκείνο μου απάντησε: Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο από αυτό που είμαστε τώρα. Να το πει στον μπαμπά μα και στη μαμά μα. Δεν πρέπει να κλαίνε, εδώ είμαι πολύ καλά. Εκείνη τη στιγμή είχε έρθει κοντά μα ένα άγνωστο νεαρό άντρα. Ρώτησα τον αδελφό μου ποιο ήταν, και εκείνο μου απάντησε. Είναι ο φίλο μου, εδώ τον γνώρισα. Επίση μου είπε: Ξέρω πόσο πολύ αγαπά τι μοτοσυκλέτε, αλλά όταν φύγει από εδώ και πα κάτω, ποτέ να μην ανέβει. Αφού το υποσχέθηκα πω ποτέ δεν πρόκειται να ανέβω, τον ρώτησα αν μπορώ να δω κι εγώ κάποιον Άγιο ή αν ήταν κάποιο κοντά του εκείνη τη στιγμή. Εκείνο μου εξήγησε πω ο λόγο που δεν μπορούσα να δω ήταν γιατί ακόμα δεν είχα ολοκληρωθεί σαν άνθρωπο και πω θα ήταν μεγάλη αμαρτία να επιμένω. Τον ρώτησα αν μα βλέπει. 
καθότι εκείνη τη στιγμή εγώ δεν μπορούσα να δω ούτε του γονεί μου ούτε κανέναν άλλον. Μου απάντησε πω ούτε εκείνοι βλέπουν, αλλά αισθάνονται όλα όσα γίνονται. Μου άρεσε τόσο πολύ εκεί που δεν ήθελα να φύγω και το ρώτησα αν μπορούσα να μείνω. Εκείνο μου απάντησε: Δεν γίνεται να μείνει εδώ, πρέπει να φύγει. Ξύπνησα πολύ απότομα και όταν συνειδητοποίησα πω βρισκόμουν στο κρεβάτι μου, όταν δηλαδή κατάλαβα πω είχα γυρίσει πίσω, αναστατώθηκα πάρα πολύ. Έτρεξα στη μητέρα μου και τη είπα κάθε λεπτομέρεια τι είχε συμβεί. Τη είπα πω δεν έπρεπε πια να κλέμε, γιατί έτσι θα στεναχωριόταν ο αδερφό μου. Τώρα ήμασταν σίγουροι πω ο αντρέα μα ήταν πολύ καλά, και από τότε έλεγα σε όλου πω υπάρχει Θεό αλλά και παράδεισο. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονό ότι μετά από τέσσερι περίπου μήνε είχαμε πάει σε ένα σπίτι ενό γνωστού του πατέρα μου. Έχασε και εκείνο το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα. Εκεί έπαθα το μεγαλύτερο σοκ. Στο σπίτι εκείνου του ανθρώπου υπήρχαν παντού φωτογραφίε του ίδιου του άντρα που είδα δίπλα στον αδελφό μου. Το όνομά του ήταν Αλέξη Ζαχαίο, ήταν 18 ετών και ήταν από τη Λάρνακα. Είχε πεθάνει στι 17 Μαου 1987 από τροχαίο. Οδηγούσε μηχανή μεγάλου κυβισμού. Νόμιζα πω είχα τρελαθεί, δεν πίστευα στα μάτια μου. Έντρομο καθώ ήμουν, είχα επαναλάβει ξανά όλο αυτό που έζησα. Του είπα δηλαδή πω είχα δει το γιο του και πω ο Αλέξη του ήταν καλά. Σήμερα είμαι παντρεμένο με μια υπέροχη γυναίκα που δεν ασχολήθηκε ποτέ με την αναπηρία μου. Μαζί αποκτήσαμε μια πανέμορφη κόρη και είμαστε πάντα δίπλα στου γονεί μου. Ξέρω πω ο Θεό είναι δίπλα μα, εξαιτία του αδελφού μου που είναι στον παράδεισο, δίπλα στο Θεό και στου αγγέλου. Επικοινωνήσαμε με του γονεί του Αλέξη Ζαχαίου που ζουν στη Λάρνακα. Ο πατέρα του Αλέξη, κύριο Αντρέα Ζαχαίου, αναφέρει. Πλησιάσαμε την οικογένεια του Μάριου όταν μάθαμε τι του συνέβη, καθότι και εμεί χάσαμε πολύ πιο πριν το δικό μα παιδί, και θέλαμε να του συμπαρασταθούμε. Ήταν πραγματικά απίστευτο το γεγονό ότι κάποια στιγμή είχα δει στο όνειρό μου τον Αλέξη να περπατά σε ένα πράσινο λιβάδι που έμοιαζε εντελώ με την περιγραφή του Μάριου. Επισκέφτηκα τότε τον πάτερ Παίσιο. Γιατί ανησυχούσα πολύ για τη σωτηρία τη ψυχή του Αλέξη μου. Ένιωσα μεγάλη ανακούφιση όταν μου είπε: Πάει, σώθηκε αυτό. Τον πήρε στην πιο κατάλληλη στιγμή τη ζωή του. Ένα άλλο γεγονό που σημάδεψε τη ζωή μα ήταν όταν φτιάχναμε τον τάφο του γιού μα. Εισηγήθηκα τότε στη γυναίκα μου να γράψουμε στην κορφή του σταυρού τα αρχικά τη αγαπημένη του μηχανή, χωρί να γνωρίζω ότι όταν καθαρίζαμε την αποθήκη του σπιτιού μα, βρήκαμε ένα τράδιο του Αλέξη. Με δάκρυα στα μάτια του ανοίξαμε και διαβάσαμε κάθε του σελίδα. Ήταν ένα τετράδιο των ελληνικών που σε μία από τι σελίδε του είχε ζωγραφισμένο ένα σταυρό, ακριβώ όπω εκείνον που φτιάξαμε, αλλά και ένα νεκρό άγγελο δίπλα. Μάλιστα, στην κορφή του σταυρού είχε σχεδιασμένα τα γράμματα XR. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μα, αλλά και ούτε μπορέσαμε να εξηγήσουμε γιατί ο γιο μα σου γράφει σε ένα τέτοιο τάφο και μάλιστα στην ηλικία των 17. Η μητέρα του, κυρία Στέλλα Ζακιό, αναφέρει. Με πονάει πολύ το γεγονό ότι αν αυτό που νίκησε τη μοτοσυκλέτα στο γιο μου έκανε σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή, απαιτούσε άδεια οδήγηση τότε. Δεν θα συνέβαινε το κακό. Στην αρχή, αρκετέ ήταν οι στιγμέ που κι εγώ ένιωθα πω το παιδί μου βρισκόταν δίπλα μου. Πριν μερικά βράδια, φώναζα Αλέξη στον ύπνο μου, γιατί νόμιζα πω ήταν εκεί μαζί μα. Κρατάμε σαν πολύτιμο φυλακτό αυτό το τετράδιο, αλλά και ότι ο Αλέξη μα έχει αφήσει. Η πίστη μου στο Θεό αλλά και η αγάπη των δικών μου ανθρώπων μου έδωσε τη δύναμη να αντέξω στον πόνο. Τα εγγόνια μα ήταν που έκαναν το μεγάλο θαύμα στη ζωή μα. Έφεραν ξανά φω στην ψυχή μου. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μα για να ενημερώνεσαι καθημερινά για την ορθοδοξία μα και τα θαύματα που συμβαίνουν γύρω μα. Ο Θεό μαζί σα.